നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് ആറാടുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ശകലമാണ് വീഡിയോ ശകലമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചില കമ്മി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ല തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന നല്ല അത്യുഗ്രൻ മറുപടി നൽകിയ വീഡിയോ ആദ്യം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം they have they have every if people can adhere to an ideology which has originated outside india i do not have a right to have friendship with rss please reply don't sit quietly now you have right to have loyalty to an ideology which has not originated in india you have right to believe in the use of force my ideal ideology is not problem problem is actions which are born out of that ideology where you want to you want to use pressure tactics to frighten people intimidate people i am asking you how many murders have happened in kannur tell me uh, you are saying that you are saying that rss has never been in the government whose responsibility is to ensure that these do not happen who failed in his duty yes bjp is doing it for rss eh are you advocating for rss i am what are you ask in a clear manner ha huh? you are speaking for rss now you can you can have that opinion you can have that opinion but remember but remember my association or whatever relationship i have it started in 1986 when they supported me on shahbano case and as they were supporting me mr nambudri path was also supporting me but later after nambudri path the left changed its stance now they became supporters of personal law board they started inviting personal law board people to their offices rss has consistently supported me the left supported me till 91 so if they change i can't be held responsible for that kedile nalla vyaktamayittulla marubadi ennokke parnal de idana onnamatha karyam avade vannirna chila mama madhyamangalde madhyama pravartharku aa parnadinte ardham onnum vyaktamayi manasilai kanilla ennal angane manasilagan vendi vyaktamayi onnu kodi parnu tharam adayada ningale polla mama madhyama pravartharku indiyude porathu ninnu vanna chila ideologies വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജികൾ തലയിലും മനസ്സിലും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി പിന്തുടരുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവർണർ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നും വിദേശീയനാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ആ ആശയത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ ആശയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേവലം കേരളത്തിൽ മാത്രം കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ തന്നെ കരുതുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി അതിനു പിന്നിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നതും ചോദ്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും അതിൽ അർത്ഥവത്തായ ഓരോ വശങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിക്ക് ഇത്രത്തോളം അംഗീകാരം ഇവിടെ നൽകിക്കൊണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ധീരധീരം പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്തായാലും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് അതായത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്തായാലും കണ്ടം വഴി ഓടി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്തരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തക എയറിലാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ടാടുന്നതും ആ വീഡിയോ ചാനലിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും 
വസ്തുതാപരമായി വ്യക്തവും പരിപൂർണവുമായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വാ അടഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടി എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്തായാലും ഈയിടയ്ക്കൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തവും പരിപൂർണവുമായ ഒരു മറുപടി ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ എന്തായാലും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള മാമ മാധ്യമങ്ങളുടെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക ചെന്ന് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഏറിൽ നടക്കുവാനായിരിക്കും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധി എന്ന് ഓർത്താൽ നല്ലത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമയി ന്യൂസ്